प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नाउ स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरु जी सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर महफूज आलम कॉर्पोरेट ट्रेनर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टेंथ के बाद जो आपके सिविल इंजीनियरिंग में क्या करियर ऑप्शन है इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले हम इसमें जानेंगे व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में मेंटेनेंस के बारे में इन्वायरमेंट के बारे में तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो गया ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गई कैनाल डैम रेलवे एयरपोर्ट्स वाटर मैनेजमेंट सिविल ट्रीटमेंट इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में तो जैसे बिल्डिंग होती है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे करवाना है अगर आप एक सिविल इंजीनियर है इन सभी चीजों के बारे में आप सिविल इंजीनियरिंग के इस ब्रांच में आप जानेंगे तो ये सब आपके इसमें होते हैं ब्रांचेस अब जानते हैं कोई अगर टेंथ के बाद सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो कैसे कर सकता है तो टेंथ के बाद आपको जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होता है टेंथ के बाद जो है आप डिप्लोमा का कोर्स करके आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं डिप्लोमा का जो ये कोर्स होता है ये तीन साल का होता है अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम से इसमें एक इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जैसे बिहार हो गया आपका तो बिहार में आपका डी ही होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंस्ट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन झारखंड में आपका होता है झारखंड पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक इंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है अलग अलग स्टेट्स अलग अलग नाम से डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं अगर आप इस इंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप डिप्लोमा में इजिली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज में तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नाम से इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है अब जानते हैं इसके एग्जामिनेशन मोड के बारे में तो इसका जो एग्जाम होता है ये आपका ऑफलाइन होता है और एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है ये दो से लेके तीन घंटे की होती है और नंबर ऑफ इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके सौ से लेकर डेढ़ सौ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट जो होता है इसमें आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं की आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको टिक लगा के मार्किंग करना रहता है पेपर लैंग्वेज जो रहती है इसमें इंग्लिश हिंदी रहती है और हो सकता है वहाँ के लोकलाइट जो लैंग्वेज हो उस स्टेट्स का वो भी आपको इसमें मिल जाए नंबर जो इसमें अलाउट होते हैं एक सही आंसर के लिए आपको एक नंबर अलाउट किया जाता है अगर आप चार गलत आंसर में टिक करते हैं तो जिसमें आपका एक नंबर माइनस भी कर लिया जाएगा क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया आपका टेंट में अगर आपका थर्टी मार्क्स आया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके बाद आप जब डिप्लोमा में आप जब इंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप इसका तब डिप्लोमा में एडमिशन करवा लेते हैं एडमिशन करवाने के बाद क्या होता है कि इसमें आप कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिप्लोमा ये हमारा तीन साल का कोर्स है इसमें आपके छह सेमेस्टर होते हैं तो सबसे पहले आप इसमें इंट्री लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको सिखाया जाता है कैसे आपको बात करना है क्या तरीका होती है इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में एक बेसिक सब्जेक्ट होता है ये आपका उसके बाद आप सीखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही अप्लाइड फिजिक्स के बारे में अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स वन हो गया और अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया आपका तो ये पांच सब्जेक्ट होते हैं आपके थ्योरी के डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में आप सीखते हैं इसे इसके साथ साथ आपका इसमें प्रैक्टिकल कोर्सेज भी होती हैं प्रैक्टिकल के भी होते हैं एग्जाम्स आपके तो प्रैक्टिकल वो अलग होता है ये पांच आपके मेन बेसिक थ्योरी होती हैं इसके बाद आपका इसमें सेकेंड सेमेस्टर होता है सेकेंड सेमेस्टर में आप सीखते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स टू इंजीनियरिंग ड्राइंग ये पांच सब्जेक्ट आप सीखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आपका सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ आपका एक बेसिक सब्जेक्ट होता है सभी के साथ आपको कम्बाइंड सिखाया जाता है इन सभी सब्जेक्ट को इसके बाद जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं यहाँ से आपका मेन जो ब्रांच का जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले इसमें सीखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सेकेंड है इसमें आपका इरीगेशन इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीखते हैं कि बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए इरिगेशन इंजीनियरिंग में सीखते हैं आप कहीं पे कोई भी आपको सिंचाई करवाना है कोई खेत में कैसे पानी पहुंचाया जाए इन सभी चीज़ों के बारे में आप इरिगेशन इंजीनियरिंग के में सीखते हैं इसके बाद आपका सर्वेइंग वन होता है सर्वेइंग वन में बेसिकली आप सीखते हैं कि कैसे किसी भी लैंड को मेजर करना है हाइड्रोलिक्स होता है आपका कंप्यूटर
इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं इन सभी चीजों के बारे में फोर्थ सेमेस्टर में सीखते हैं इसके बाद जब फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास सब्जेक्ट होते हैं सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ आर सी सी स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फ्लूड मैकेनिक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट ये सब आप फिफ्थ सेमेस्टर में सीखते हैं सिक्स सेमेस्टर इसके बाद आता है सिक्स सेमेस्टर आपका लास्ट सेमेस्टर होता है इसके बाद आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो जाती है सिक्स तो सेमेस्टर में आपके पास सब्जेक्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टीमेशन एंड कॉस्टिंग डिजाइन ऑफ आर स्ट्रक्चर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये सभी सब्जेक्ट आप सीखते हैं सिक्स सेमेस्टर में तो सिक्स सेमेस्टर जैसे ही आपका इसमें एग्जाम देते हैं इसके बाद आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो जाती है टोटल डिप्लोमा में आपके यही छह सेमेस्टर होते हैं छह सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपको अब जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है तो आप किस किस फील्ड में जॉब ले सकते हैं किस किस फील्ड में आप जाके इसमें वर्क कर सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका साइट सुपरवाइजर का जब आपने डिप्लोमा का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया डिप्लोमा का आपने डिग्री ले लिया तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाकर साइट सुपरविजन का जॉब कर सकते हैं कि साइट में क्या क्या काम हो रहा है उसको आप सुपरवाइजिंग के तौर पर आप कर सकते हैं इसके बाद दूसरा ऑप्शन रहता है आपका साइट इंजीनियर का साइट इंजीनियर का काम ये रहता है कि आप साइट पर खड़े होकर वो देखना रहता है काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ गलती तो नहीं हो रही है लेबर मैसेज कहीं पर कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं तो ये सब साइट इंजीनियर की रोल्स होती है या फिर आप कहीं पर आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे भी वर्क कर सकते हैं क्वांटिटी सर्वेयर भी होती है क्वांटिटी सर्वेयर आपको एक एक मटेरियल क्वांटिटी निकालना रहता है तो क्वांटिटी सर्वेयर का भी आप जॉब कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल होता है कि साइट में जो आपकी क्वालिटी पे काम हो रहा है कि नहीं उसकी क्वालिटी को आपको चेक करना रहता है बिलिंग इंजीनियर का वर्क होता है कि आपके साइट पे जो वर्क हो रहा है उसका भी आप बिल बनाना रहता है एस्टिमेशन इंजीनियर होता है कि कितना मटेरियल कहाँ पे लगने वाला है इसका पूरा एस्टिमेशन तैयार करना रहता है एस्टिमेशन इंजीनियर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये सभी पोस्ट पर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद ये सभी पोस्ट पर आप इजिली वर्क कर सकते हैं तो ये कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के बाद तो ये ऑप्शंस रहते हैं आपके यहाँ पे जैसे डिप्लोमा कंप्लीट होती है ये सभी कोर्स आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में वही जो सर जुनून के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात